Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a una nueva batalla, un nuevo enfrentamiento. Tengo el Samsung Galaxy A13 y el día de hoy lo voy a poner a prueba contra el Samsung Galaxy A03. Vamos a ver cuál de estos dos teléfonos nos ofrece mejor rendimiento en lo que tiene que ver con velocidad, gráficos, fluidez, frames por segundo, sombras, absolutamente todo lo que nos interesa, sobre todo para las personas que utilizan estos dispositivos para el tema gamer. Entonces amigos, pónganse incómodos, pero antes de iniciar con el video, si no se han suscrito al canal, ahí abajo está la barrita roja, denle clic en suscribirse y automáticamente quedan suscritos al canal. Si le dan clic a la campanita que está al lado, pues cada vez que yo suba un video nuevo, a ustedes les va a llegar una notificación y no se van a perder nada de mi contenido. Así van a ahorrar muchísimo dinero a la hora de tener que restaurar, formatear o a la hora de tener que comprar un teléfono. Acá siempre damos las mejores recomendaciones. Así que amigos, pónganse cómodos, pero antes, ¡vamos con la intro! Comencemos con el encendido de los teléfonos. Vamos a ver cuál se reinicia primero. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Listo, ahí ya se están reiniciando, ya vibraron. Vamos a esperar acá unos segundos entonces a que termine este proceso que les aclaro. El tema del reinicio no nos, no nos concluye cuál de los dos teléfonos va a ser más potente a la hora de ejecutar ciertas tareas y a la hora de ejecutar juegos. Esto es solamente uno de los apartados, el tema del encendido. Ya vamos a hacer unas pruebas en donde ustedes van a poder ver cuál de los dos teléfonos es más fluido porque hay teléfonos que avanzan en las aplicaciones pero van como pegando salticos, como brinquitos, mientras que hay unos que son totalmente fluidos. Entonces acá vemos que ya termina de reiniciarse el Galaxy A13. Vamos a esperar a que termine el dispositivo de la derecha, que es el Galaxy A03. Dos teléfonos muy parecidos en cuanto a la parte interna, sus características, pero que el diseño es totalmente diferente. Ahí termina el Galaxy A03. Entonces el primer puntico en este apartado de encendido se lo vamos a dar al Galaxy A3. Vamos a comenzar entonces con las pruebas de potencia. Vamos a buscar acá la aplicación Given 5. Aquí está. Esperemos un momentico a que cargue. Listo. Vamos acá a probar la CPU. Listo. En los dos dispositivos. Entonces, como vemos acá, el A13 tiene Android 12 y el A03 tiene Android 11. Listo, entonces mientras se, mientras se ejecuta esta prueba, yo los dejo con buena música de fondo y regreso con ustedes al final de la batalla. Bueno, acá vemos que el Galaxy A03 ya terminó la prueba. Vamos a esperar unos minuticos a ver cuánto más tarda el Samsung A13. Entonces ya vuelvo con ustedes. Listo amigos, aquí hemos llegado al final de la prueba. La verdad, bastante demoradito el Samsung Galaxy A13. Pero vamos a leer entonces los puntajes. Prueba de un núcleo, 122 puntos para el A13, 295 para el A03. Y la prueba multinúcleo, 459 puntos para el A13, 1166 para el A03. Entonces, ganador de esta prueba, el Samsung Galaxy A03. Ahora vamos a ejecutar una prueba que está dentro de esta aplicación 3 de Mark y la prueba se llama One Life. Vamos a poner acá a prueba los gráficos y la fluidez de los teléfonos. Así que estén muy atentos a la cuenta de 3. Vamos a iniciar. 1, 2, 3. Listo. Voy a colocar los teléfonos acá de manera horizontal y los voy a dejar con música de fondo. Regreso con ustedes al final de la prueba.
Listo amigos, acá hemos llegado al final de la prueba. Si escuchan una bullita de fondo, es un aguacero que está cayendo en este momento. Entonces acá tenemos los puntajes. 302 puntos para el Samsung A13, 402 puntos para el Samsung A03. Ahora vamos a revisar el tema de la batería. 39 grados para el A13, 36 grados para el A03. ¡Jorge! Entonces acá vemos que esta prueba pues, también es ganada por el Samsung Galaxy A03. Y la última prueba la vamos a hacer en la misma aplicación 3D Mark, pero vamos a ejecutar una aplicación, un apartado que se llama Slim Shop. Ahora, este proceso no lo voy a mostrar porque me desmonetizan el video, así que yo internamente lo voy a ejecutar y al final de la prueba vuelvo con ustedes para mostrarles los puntajes y para definir cuál de estos dos teléfonos es una mejor opción. Así que ya regreso con ustedes. Listo amigos, acá tenemos entonces el final de la prueba. Voy a mostrarles los puntajes. El puntaje global, 816 para el A13, 1429 para el A03. Tenemos dos pruebas de gráficos. La prueba número 1, 4.4 para el A03, para el A13, perdón. Y 8 puntos para el A03. El test número 2 de gráficos, 2.4 para el A13, 4.2 para el A03. Y tenemos tres pruebas adicionales que se llaman Physics Score. La parte 1, 24.8 para el A13, 45 para el A03. La parte 2, 14.9 para el A13, 25.2 para el A03. Y la parte 3, 8.6 para el A13, 13.6 para el A03. La temperatura de los teléfonos en esta prueba, 39 grados centígrados alcanzó el A13, 37 el A03. Entonces, mis conclusiones en esta batalla eh, son las siguientes. Para mí, ofrece mejor rendimiento el Samsung Galaxy A03. El diseño es más bonito el A13, a mi gusto, no sé ustedes allá. Y si quieren que les dé mi consejo o mi recomendación, de estos dos dispositivos, recomendaría que si tienen este, no lo vayan a cambiar por este. Y que si tienen este y están pensando en cambiar de celular, tal vez deban elegir una opción que esté muy por encima de este. Porque en tema de potencia, de fluidez, de gráficos, de velocidad, el que ofrece mejor rendimiento es el Samsung Galaxy a 0 Entonces, amigos, ahí está. Les dejo el video para que lo vean. Si les gusta, compártanlo. Déjenme en su buen like. Yo vuelvo con ustedes en un próximo video. Nos vemos. Chao, chao.